ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ജെ എം അക്കാഡമി ഐ എൽ ടി എസ് റീഡിങ്ങിന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഐ എൽ ടി എസിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റീഡിങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഐ എൽ ടി എസ് റീഡിങ്ങിന്റെ എസ് നോ നോട്ട് ഗിവൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സാം പേപ്പറിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ നമുക്കറിയാം ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഐഡിയ ടെക്സ്റ്റിൽ റൈറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡിയയും റൈറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐഡിയയും സെയിം ആകണം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോ എന്നെഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായിട്ട് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് ഐഡിയ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോ എഴുതുക ആ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നോട്ട് ഗിവൺ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ കീവേഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ കീവേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് കീവേഡായിട്ട് എടുക്കരുത് യുണീക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലാത്ത വേർഡ്സ് ആണ് കീവേഡ്സ് സോ അങ്ങനെയുള്ള കീവേഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ കീവേഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ആ കീവേഡോ അതിൻ്റെ സിനോണിമോ ആയിരിക്കും പറയുക അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി അവിടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഓർഡറിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം എസ്സും ഒരു ആൻസർ എസ്സും ഒരു ആൻസർ നോയും വേറെ ഒന്നും നോട്ട് ഗിവണും ആയിരിക്കും അപ്പം നോട്ട് ഗിവൺ അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ എസ്സും വരും നോയും വരും നോട്ട് ഗിവണും വരും ആൻസർ ആയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാകേണ്ട കാര്യം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതേ മീനിങ് ആണ് വേണ്ടത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് വരെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ അനു ഓഫൺ ഗോസ് ടു ദ ജിം ആഫ്റ്റർ വർക്ക് എന്നുള്ളതും അനു ഒക്കേഷണലി ഗോസ് ടു ദ ജിം ആഫ്റ്റർ വർക്ക് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഈ രണ്ടാമത്തത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യവും അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓഫൺ ഗോസ് ടു ദ ജിം എന്നാണ് ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിക്കവാറും പോകാറുണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ ഒക്കേഷണലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ എല്ലാ അപ്പം എപ്പോഴും പോകാറില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് സോ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീനിങ് തന്നെ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മാറി അല്ലേ ഒരൊറ്റ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഓൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ എന്നാണ് അല്ലേ എല്ലാം പക്ഷെ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനല്ല കൂടുതൽ പേരും എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങേ വരുള്ളൂ സോ അവിടെ മീനിങ് അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഓരോ വേർഡ്സിനും നമ്മൾ
old buildings 500 or so wooden pagodas remained standing for centuries so enganeyana ennalla oru question aayittana avada chodikkunnu ta okay pagodas enganeyana remained standing aayathu ennalladana adu engane nilaninnu ennalla oru question aayittana chodikka records show that appa record show cheynathu only two have collapsed during the past 1400 years so only two have collapsed ennu parayunnundu only two japanese pagodas have collapsed in 1400 years so adhe meaning allengil idea avada parayunnundu le so answer nu parayunnu endana yes aanu ini adutha question nokike the hanshan earthquake of 1995 destroyed the pagoda at the toji temple അപ്പം ഇനി ഇവിടെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക ഹാൻഷൻ എർത്ത് ക്വേക്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലെ ഈ എർത്ത് ക്വേക്ക് പഗോഡാനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു അറ്റ് ദ ടോജി ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ടോജി ടെമ്പിളിൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അറ്റ് ദ ടെമ്പിൾ അറ്റ് ദ ചേർച്ച് എന്നൊക്കെ അവിടെ അല്ലേ ആ ഒരു ആ പ്ലേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അറ്റ് ദ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കീവേഡ് എവിടെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കാം എർത്ത് ക്വേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ ടോജി ടെമ്പിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഹാൻഷൻ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടോജി ടെമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കെ നമുക്കിനി അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ഡിസാസ്ട്രസ് ഹാൻഷൻ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് കിൽഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ അപ്പം ഡിസാസ്ട്രസ് ആയ ഈ എർത്ത് ക്വേക്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിളിനെ കില്ല് ചെയ്തു അപ്പം അത് എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നില്ല ഇനി ടോപ്പിൾഡ് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേസ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ഡീവാസ്റ്റേറ്റഡ് ദ പോർട്ട് ഏരിയ ഓഫ് കോപ്പ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എർത്ത് ക്വേക്കിൽ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് Yet, it left the magnificent five-story pagoda at the Toji Temple in nearby Kyoto, Unscathed. So, what are you talking about? This five-story pagoda is leaving the other side. So, it's not going to destroy it. So, it's not going to be the opposite. So, what is the answer? No. Okay? Now, third one. The other buildings near the Toji Pagoda had been built in the last 30 years. In these keywords, we will talk about these keywords. Okay? So, here we are going to see buildings. We are going to see the name of the building. We are going to see the name of the building. Okay? അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ദ അതർ ബിൽഡിങ്സ് നിയർ ദ ടോജി പഗോഡ ഹാഡ് ബീൻ ബിൽഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അതർ ബിൽഡിങ്സ് ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് സോ നോക്കിക്കേ ജാപ്പനീസ് സ്കോളേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ മെസ്റ്റിഫൈഡ് ഫോർ ഏജസ് അബൌട്ട് വൈ ദീസ് ടോൾ സ്ലെൻഡർ ബിൽഡിങ്സ് ആർ സോ സ്റ്റേബിൾ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എഗോ ദാറ്റ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫെൽറ്റ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനഫ് ടു ഇറക്റ്റ് ഓഫീസ് ബ്ലോക്സ് of steel and reinforced concrete that had more than dozen more than a dozen floors so e statement inde idea im idum tamil ottum yojikkunnilla adine patti e idea avada parayunnilla alle 30 years ago building industry ki confident vannu nokkeyanu confident aayi nokkeyanu parayunnathu built 30 varsha aayittu built aayi nalla parayunnathu so avara idea avada parayunnilla so the answer is not given okay ഇനി നമുക്ക് വേറെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എഗെയിൻ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുകയാണ് ബഷ് ഫ്ലൈസ് ആർ ഈസിയർ ടു കൺട്രോൾ ദാൻ ബഫല്ലോ ഫ്ലൈസ് ഓക്കെ ബഷ് ഫ്ലൈസ് ഈസിയർ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബഫല്ലോ ഫ്ലൈസിനെ കാട്ടിലും ആ ഐഡിയ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇനി ആദ്യം തന്നെ കീവേഡ് ഒന്ന് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ബഷ് ഫ്ലൈസ് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബഫല്ലോ ഫ്ലൈസ് ഇവിടെയും കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ പോർഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓസ്ട്രേലിയാസ് നേറ്റീവ് ഡങ് ബീറ്റിൽസ് ആർ സ്ക്രബ് ആൻഡ് വൂട്ട് ലാൻഡ് ഡ്വെല്ലേഴ്സ് സ്പെഷ്യലൈസിങ് ഇൻ കോഴ്സ് മാർസൂപ്പിയൽ ഡ്രോപ്പിങ്സ് ആൻഡ് അവോയ്ഡിങ് ദ സോഫ്റ്റ് കാറ്റിൽ ഡങ് ഇൻ വിച്ച് ബഷ് ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ബഫല്ലോ ഫ്ലൈസ് ബ്രീഡ് അപ്പം ബഷ് ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ബഫല്ലോ ഫ്ലൈസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈസി ആണെന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ അവിടെ പറയുന്നില്ല പറയുന്നേ ഇല്ല ആ ഐഡിയ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യവും പറയുന്നില്ല അവിടെ അതിനെപ്പറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പറ്
സി എസ് ഐ ആർ ഒ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇനീഷ്യലി ഫോർ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഡങ് ബീറ്റിലിനെ കൊണ്ടുവന്നത് വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ഇനീഷ്യലി വെർ ബ്രോട്ട് ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കീവേഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം സി എസ് ഐ ആർ ഒ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ ഡങ് ബീറ്റിൽസ് ഇവിടെയുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടുന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ മീനിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ ഇൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ജോർജ് ബോൺ മിസ്സ ദെൻ എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് പ്രീമിയർ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ കോമൺവെൽത്ത് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഡങ് ബീറ്റിൽസ് ഷുഡ് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ ടു കൺട്രോൾ ഡങ് ബ്രീഡിങ് ഫ്ലൈസ് അപ്പം അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ദ സി എസ് ഐ ആർ ഒ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ഫ്രം അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഡങ് ബീറ്റിൽ ഫ്രം ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക എയിമിങ് ടു മാച്ച് ദം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് സോൺസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ സോ ഇനീഷ്യലി ബ്രോട്ട് ഇമ്പോർട്ടഡ് എന്നുള്ളത് സിനോണിംസ് സിനോണിം ആണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസിനെ ഇനീഷ്യലി ബ്രോട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പക്ഷേ സി എസ് ഐ ആർ ഒ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫോർ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഐഡിയ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് നോ ഈ ഐഡിയ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതേ കാര്യം തന്നെ അല്ല അതേ സെയിം എക്സാക്ട്ലി സെയിം അല്ല ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഇവിടെ ഫോർ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ബ്രോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ഗിവൺ ആയേനേയും പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നോ ആയിട്ട് മാറിയത് സോ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എസ് നോ നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി കാണും ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് താങ്ക് യു സോ